Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft vandaag het IT-rapport over het jaar 2017 gepresenteerd in het Courtyard bij Marriott Hotel. Suriname is in 2017 toegetreden door de Extractive Industries Transparency Initiative, AT, en heeft sindsdien de verplichting om een transparant beleid te voeren binnen de mijnbouwsector. AT is een internationaal vrijwillig initiatief dat streeft naar transparantie in de mijnbouw- en olieindustrie. Dit betekent dat via publicatie bedrijven weergeven wat betaald is aan de overheid. De overheid op haar beurt moet de inkomsten vanuit deze industrie openbaar maken. Het rapport over het jaar 2017 is gepresenteerd door de directeur van Natuurlijke Hulpbronnen, Dave Abeleven. Wat is het belang, wat is de rol precies van de multistakeholders? Het is een vereiste, laten we dat voorwaarde stellen. Een voorwaarde om IIPI te kunnen implementeren in jouw land, dient er een multistakeholders groep te zijn. De multistakeholders groep, de voornaamste rol, is erop toe te zien, te monitoren en ook actief te begeleiden het proces van implementatie van de IIPI standaarden in Suriname. Dat wil zeggen dat de multistakeholders groep dus een enorm belangrijke rol vervult bij het toepassen en het implementeren van de IIPI standaarden in Suriname. En dat wil dus ook zeggen dat als het gaat om, het, om de rapportage, wil het elk jaar dient plaats te vinden, dat de MSG daar een toezichthoudende rol in heeft, maar meer nog, uiteraard ook de beslissingsbevoegdheden heeft voor wat betreft het aanwijs van de independent administrator. Het EITI-werkplan van Suriname bevat kwesties die verder gaan dan de EITI-eisen, maar zijn belangrijk voor de diverse actoren, vertelt Abeleven verder. Uh, we zijn in staat geweest, en zeker van de leiding van de independent administrator, om qua data, qua informatie, meer te presenteren dan wat in het 2016 rapport aan de orde is gekomen. Ook zaken die wat onduidelijk waren, uh, wat het proces betreft, van inkomsten, van uh, onder andere ook zaken als productiedata, exportvolumes, van goud onder meer en ook van uh, staatsolie. Dat is in dit rapport ook heel duidelijk naar voren uh, komt ook heel duidelijk naar voren in vergelijking met het 2016 rapport. Wat dus wel uh, die dat soort informatie inhoudelijk nog niet had. Dus ook daar op dat punt is er dus op dit, uh, is er meer informatie, meer data dat u kunt zien. En wat u natuurlijk ook zult zien in het rapport is dat zeker voor wat betreft de inkomsten, de reconciliering over 2017 ook wat meer gefocust is op hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Het proces daartoe, de data, de inhoudelijke data, maar ook is er gekeken natuurlijk naar de recommendaties. Dave Abeleven, directeur van Natuurlijke Hulpbronnen, vandaag bij de presentatie van het EITI-rapport van het jaar 2017 in het Courtyard bij Marriott Hotel.